Bonjour. C'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag avec Le Monde. Cette semaine, nous recevons Guillaume Brossard, le cofondateur du site Oxbuster, qui a été créé en 2000 et qui démonte les rumeurs en ligne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors après les attentats survenus en France, on a vu une flopée de théories du complot affluer en ligne. Euh, J'en cite une, euh, par exemple, euh, sur le fait que le policier à terre, boulevard Richard Lenoir à Paris, euh, ne serait pas mort parce que soi-disant du sang n'a pas giclé. Euh, comment vous expliquez qu'il y ait autant de théories loufoques euh, qui arrivent en ligne Alors ça, ce n'est pas vraiment les théories en elles-mêmes, c'est les détails qui sont censés prouver les théories euh, sous-tendues derrière. La théorie, au final, c'est que euh, ce sont les services secrets français qui auraient pu organiser euh, ces attentats. Par, par exemple, exemple c'est une des théories. C'est ce euh, hein. une des théories en circulation. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui euh, pointent du doigt euh, les États-Unis ou euh, le Mossad. Voilà, en sous-main, ce sont toujours euh, ces trois grands coupables-là l'État, le, les États, euh, globalement, ou les services secrets. Quoi. Comment vous expliquez que ça émerge euh, lors, à la suite de ces attentats Est-ce que c'est parce que l'explication la, 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 est trop compliquée ah oui, enfin déjà je pense que c'est des... Généralement les rumeurs elles circulent, elles explosent quand il y a une émotion qui est générée par un, par un, un événement qu'on n'est pas capable de s'expliquer soi-même. Ça dépasse l'entendement et il faut qu'on y colle des raisons quelconques, qu'on trouve des... Qu trouve des, des fausses des, raisons des, donc des, bah, Que ce soit fausse ou vrai, qu'on trouve des raisons en tout cas. Alors on a vu ça pour les attentats de 2001 bien entendu. Hein. Euh, c'est à ce moment-là que les théories du complot ont commencé à vraiment euh, exploser sur Internet. Euh, on a vu ça pour le tsunami, de manière plus rationnelle. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ça. Et puis maintenant, on voit ça pour les attentats de Charlie Hebdo, évidemment. Qui sont les auteurs de ces théories du complot Qui est-ce qui répand ce genre de dinguerie en ligne Alors, euh, le, la, la manière dont, cette, dont elle se diffuse, c'est euh, tout le monde. Hein, c'est chaque internaute qui peut avoir une partie de... de de, de, de ces convictions qui sont altérées par les théories du complot en circulation. Après, il y a des gens qui sont, dont c'est quasiment le business quoi, de, de, de diffuser ce genre d'idées. De, de, euh, ils sont assez clairement identifiés, en tout cas, sur ces, euh, ces, ces attentats-là. Euh, on va citer Thierry Messant pour, euh, pour le, le plus connu. J'ai vu euh, euh, qu'il y avait une étude faite par des chercheurs néerlandais qui disaient <coughs> que finalement, ceux qui allaient plus, le plus répandre ce genre de théories, ce sont des gens plutôt issus des extrêmes, soit gauche, soit droite. Ah, C'est tout, euh, tout à fait exact. Alors là, évidemment, euh, on est plus euh, sur les, euh, les théoriciens euh, euh, antisionistes. Euh, donc, on va, voilà, on va, on, y a, y a, en tout cas, en ce moment, y a, en France, il y a deux grandes théories du complot qui s'affrontent entre les islamophobes et puis euh, les... Euh, les euh, les, les sionistes ou les, les ultra-sionistes, les anti-sionistes, voilà, c'est ces mouvances-là qui, qui explosent et effectivement, on est plutôt dans les extrêmes. Le psychiatre Serge Cisseron a dit que, en fait, Internet, ça renforçait les a priori de chacun. Vous êtes d'accord euh, Il dit des choses très très bien, ce psychiatre. Euh, je pense qu'en tout cas, si ça ne renforce pas les a priori, ça renforce les convictions de chacun. Donc ça, ça, veut ça, dire ça que... permet à chacun d'aller vers ses convictions. Donc, par exemple, votre rôle, qui est quand même de démonter ces rumeurs, vous le faites en ligne, est-ce que ça a de la portée ça a la portée. En fait, si vous voulez, euh, on n'ira jamais convaincre des convaincus, euh, du, con de, du contraire de ce qu'ils pensent. Ça, c'est sûr. On n'arrivera pas à les, euh, à les, à les changer. Euh, mais au, entre les convaincus, donc des différents extrêmes, il y a tout un tas de gens qui sont indécis, qui ne savent pas. Nous, notre truc, c'est de dire, euh, euh, allez voir sur euh, Internet euh, par vous-même, venez chez nous si vous voulez prendre les infos, et puis euh, euh, faites-vous votre, votre opinion et euh, essayez de garder le plus d'objectivité. En tout cas, prenez du recul par rapport à l'info qui vient vers vous. En coulisses, vous me disiez que ce que vous aviez observé depuis 15 ans, hein, depuis que votre site est en ligne, euh, c'est finalement une professionnalisation des théories du complot. Ça se manifeste comment, cette professionnalisation ben, Alors déjà, il y, 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 y a toute une complosphère, on va dire, qui s'est euh, euh, agrégée autour de, de grands théoriciens du complot. Euh, ce qui fait que maintenant, il y a des galaxies web euh, entières autour d'eux avec tout un tas de sites euh, qui, euh, qui diffusent à chaque fois leurs messages. Euh, bon, là, déjà, on est déjà un peu dans la professionnalisation, entre guillemets. Et puis, de plus en plus, on va vers euh, euh, une rhétorique qui est, qui est commune à tous. Ils ont des éléments de langage qu'ils réutilisent euh, en fonction des courants qu'ils défendent. Euh, et ça devient de plus en plus quelque chose d'hyper de, de, structuré et de difficile à combattre. Dans une chronique récente là, que vous avez écrite pour le site Le Plus, vous dites que parfois c'est à pleurer, hein, c'est dans les dernières lignes de votre chronique. Ouais. Comment vous trouvez un sens, vous, avec l'équipe que vous avez autour de vous sur Oxbuster, ouais. à tout cela bah, Je crois que alors, Oxbuster, c'est d'abord des gens qui sont passionnés par le web et la richesse du web. Euh, ce, ce, ce qui est vraiment, ce qui moi me semble dramatique, c'est qu'aujourd'hui les gens, de manière générale, se servent du web comme d'un flux média finalement. 
euh, ils attendent que les infos, les infos viennent vers eux, alors que le web permet d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller chercher les infos et d'aller soi-même se faire sa petite euh, revue de presse ou sa propre prise d'opinion, euh, plutôt que de rester complètement passif à juste recevoir les, les infos et les, et les, et les retransmettre le cas échéant. – Mais parfois euh... on a du mal, et c'est le cas notamment des jeunes sans doute, à faire la différence entre les sources. Quelle source est crédible, quelle source ne l'est pas D'ailleurs, euh, le, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Élysée ont proposé dès la rentrée dans les collèges et lycées qu'on apprenne à, à ces élèves à faire la différence mmh. hein, entre une information et ce qui ne l'est pas. Euh, comment vous, vous trouvez que c'est efficace euh, comme ah, apprentissage je, je, Comment on pourrait je, le faire ?– Peut-être… Moi, enfin, le, sur le, sur l'information, sur je, je suis un peu. Euh, enfin, je laisse les, les spécialistes parler de ça. Moi, je peux éventuellement parler du web et de la manière dont les, je pense que les, euh, les, les élèves devraient, devraient se l'approprier. En tout cas, comment on devrait leur, euh, le, les éduquer à utiliser Internet. Mais ça ne concerne pas que les jeunes. Les, 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 voilà, comment tout, on devrait faire alors ben, On devrait apprendre à, à utiliser le, le, le net, mais pas que comme un média descendant. Euh, qui, qui, euh, Donc faire une liste, par exemple, de sources crédibles, de non. la donner aux ah, élèves. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Je veux dire, il ne faut pas, faut pas être donneur de leçons. Il faut dire, euh, voilà, on va, en prenant une, une info lambda euh, que vous avez vue passer dans votre fil d'actu, euh, comment est-ce que vous allez faire pour euh, euh, la vérifier, la vérifier, prouver qu'elle est exacte ou au contraire inexacte. Qu'est-ce que vous allez faire Et puis, voilà, leur montrer que sur Internet, on peut euh, facile, assez facilement chercher des sources euh, discordantes. Euh, sur, une, sur une info unique. D'accord. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc l'interview numérique avec Média Le Mag et Le Monde. Bonne semaine à tous.